পড়ে শোনাচ্ছিলাম আগাথা ক্রিস্টির একটি রহস্য উপন্যাস নেমেসিস উপন্যাসটির আজ তৃতীয় পর্ব লাল কালো ডোরা কাটা হাসপাতাল থেকে ফিরে মিসেস স্যান্ডপোর্ন যা খবর দিলেন তা ভালো না মিস টেম্পলের এখনও জ্ঞান ফেরেনি আরও কিছুদিন তাকে হাসপাতালেই থাকতে হবে পরিকল্পিত ভ্রমণসূচি কিছুটা তো এলোমেলো হয়েই গেল যারা ট্যুরে আর থাকতে চান না লন্ডনে ফিরে যেতে চান তারা টাইম টেবিল দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আর বাকিরা পরের দিন কোথায় কোথায় দর্শনীয় স্থান দেখতে যাবেন সে ব্যাপারে মিসেস স্যান্ডবোর্ন তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন তারপর মধ্যাহ্ন ভোজন প্রফেসর ওয়ান স্টিট মিস মার্পলকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বিকেলটা বোধ হয় রেস্ট নেবেন যদি তা না করেন তাহলে ঘণ্টাখানেক বাদে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি কোথায় মিস মার্পল জানতে চাইলেন কাছাকাছি একটা বেশ পুরনো চার্চ আছে সেখানে যেতে আপনার খারাপ লাগবে না যাব এ তো ভালো প্রস্তাব ঘণ্টাখানেক বাদেই প্রফেসর ওয়ান স্টিডের ভাড়া গাড়িতে যাত্রা শুরু হলো হোটেল থেকে বেশ দূরে চলে এলেন তারা প্রফেসরই গাড়ি চালাচ্ছিলেন এখন পাকা রাস্তা ছেড়ে গাড়ি যাচ্ছে গ্রামের রাস্তা দিয়ে উঠছে ধুলো আমরা কি চার্চের দিকেই যাচ্ছি মিস মার্পল জিজ্ঞেস করলেন না প্রফেসর বললেন তাহলে কোথায় যাচ্ছি আমরা ক্যারিসটাউনে একটা হসপিটালে যাচ্ছি আমরা বুঝেছি যেখানে মিস টেম্পল ভর্তি আছেন ইতিমধ্যে আমি হসপিটালে সুপারের সঙ্গে কথা বলেছি জানালেন প্রফেসর কেমন আছেন মিস টেম্পল একেবারেই ভালো নেই সবচেয়ে চিন্তার যেটা সেটা হলো ওর জ্ঞান এখনও ফেরেনি উদ্বেগের গলা প্রফেসরের আমাকে কেন নিয়ে যাচ্ছেন হাসপাতালে আমার সঙ্গে তো ওর তেমন পরিচয় নেই এই ট্রিপেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ মাত্র এক মিনিটের জন্য জ্ঞান ফিরেছিল মিসেস টেম্পলের তিনি জড়িয়ে জড়িয়ে দুটো শব্দ উচ্চারণ করেছেন মিস মার্পল তাই নাকি কিন্তু আমার সঙ্গে উনি দেখা করতে চেয়েছেন কেন চলুন না যদি আবার ওর জ্ঞান ফেরে আচ্ছা কিভাবে উনি দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন জানেন আপনি কিছুটা তো জানি কোচে আমাদের সঙ্গে এক যুবক আর এক মেয়ে যাচ্ছে চেনেন তাদের সহযাত্রীদের তেমন কাউকেই চিনি না দুজনেরই বয়স কম জোয়ান্না ক্রফোর্ট আর ক্রিমলিন প্রাইস কি বলেছে তারা যখন মিস টেম্পল টিলাটার ওপরে উঠেছিলেন ওরা দুজনও ওর পেছনে ছিল জোয়ান্না আমাকে বলেছে যে সে টিলার একেবারে ওপরে ঝোপের আড়ালে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল উঠতে উঠতে একটা বাঁক পড়েছিল মিস টেম্পল বেশ এগিয়ে গিয়েছিলেন জোয়ান্না আর ক্রেমলিন ওর পেছনেই আসছিল কিন্তু কিছুটা দূরে বাঘটা ঘুরতেই জোয়ান্না দেখেছিল একজন পুরুষ কিংবা একজন মহিলা একটা বিশাল বোল্ডার গড়িয়ে দিতে চাইছিল টিলার ওপর থেকে বোল্ডারটা প্রথমে চলমান হয় ধীরে ধীরে তারপর উঁচু থেকে যত গড়িয়ে আসছিল বড় পাথর খণ্ডটার স্পিড বাড়তে থাকে যা খুবই স্বাভাবিক হ্যাঁ বুঝেছি তারপর মিস মার্পলের চোখ দুটো জ্বলছে মিস টেম্পল প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেননি নিচের দিকে তাকিয়ে উঠে যাচ্ছিলেন তারপর যখন পাথরটা গড়িয়ে আসার আওয়াজটা তার কানে আসে তখন আর কিছুই করার ছিল না অত বড় পাথরটা সজরে গড়িয়ে এসে তাকে আঘাত করে ও মাই গড তারপর টিলার ওপর থেকে যে বা যারা বোল্ডারটা গড়িয়ে দিয়েছিল তারা মিস টেম্পলকে আঘাত করার জন্যই ওটা করেছিল ছেলেমে দুজন কাকে দেখেছিল কোনো পুরুষ না মহিলা দুর্ভাগ্যবশত জোয়ান্না ক্রফোর্ট সেটা স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছে না দুষ্কৃতি ঝোপঝাড়ের আড়ালে ছিল তাই ঠিকমতো বুঝতেও পারেননি তবে লোকটা কিংবা মেয়েটার পোশাকটা ও নজর করেছে বদমাইশটার পরনে ছিল জিন্স ট্রাউজার আর একটা পুল ওভার লাল কালো ডোরাকাটা মুহূর্তের মধ্যে সে উধাও হয়ে যায় জোয়ান্নার ধারণা সে ছিল একজন পুরুষই 
ওরা দুজনেই বলেছে যে মিস টেম্পলকে আঘাত করার জন্য এটা একটা ডেলিভারেড অ্যাটেম্প্ট হ্যাঁ দুজনেই তো তাই বলছে কিন্তু একজন রিটায়ার্ড হেডমিস্ট্রেসকে মারতে চাইবে কে কেনই বা গাড়ি চলছিল বেশ জোরে দুজনেই চুপচাপ দুজনেই ডুবে আছেন চিন্তায় একসময় হাসপাতালে পৌঁছলেন দুজন ইনচার্জ মিস্টার বার্কারের সঙ্গে দেখা করলেন ওরা প্রফেসর আলাপ করালেন মিস জেন মার্পল আপনি নিজে এসেছেন মিস্টার বার্কার মৃদু হাসলেন কি যেন ভেবে নিলেন তারপর বললেন আসলে মিস মার্পল আপনাকেই বেশি দরকার প্রথমেই জানাই আপনাদের মিস টেম্পল আমাদের যথাসাধ্য চিকিৎসা সত্ত্বেও এখনও কোমাতেই আছেন মাঝে মাঝে হয়তো মিনিট খানেকের জন্য জ্ঞান ফিরছে হয়তো প্রফেসর ওয়ানস্টিট আপনাকে জানিয়েছেন আজ সকালের দিকে একবার ওর জ্ঞান ফিরেছিল কিছু যেন বলতে চাইছিলেন উনি যে নার্স ওর কাছে ছিল তাকে উনি অস্পষ্টভাবে বলেন মিস জেন মার্পল নার্স তাকিয়েছিল ওর দিকে তখন তিনি আবার বলেন আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই তারপরই আবার জ্ঞান হারান উনি আমাদের ডাক্তারের পর্যবেক্ষণ হল পেশেন্টের অবস্থার ক্রমশ অবনতি হচ্ছে এবং যেটা বলতে খুব খারাপ লাগছে আপনাদের কোমায় থাকতে থাকতেই হয়তো ওর জীবন প্রদীপ নিভে যাবে কিন্তু মিস মার্পলকে উনি হয়তো কিছু বলতে চান সেটার ব্যাপারে কি হবে প্রশ্নটা করলেন অধ্যাপক সে ব্যাপারে আমি ভেবেছি বললেন মিস্টার বার্কার মিস মার্পল পেশেন্টের মাথার কাছে চুপচাপ বসে থাকবেন দরকার হলে উনি ওর হাতে একটা নোটবুক এবং পেন্সিলও রাখতে পারেন হ্যাঁ দুটোই আমার সঙ্গে আছে বললেন মিস মার্পল ঠিক আছে আপনি তাহলে আমার সঙ্গে চলুন ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে ওখানে পর্দার আড়ালে একজন নার্সও আপনার কাছাকাছি থাকবেন যদি আপনার কিছু দরকার হয় বুঝেছি মিস মার্পল সংক্ষেপে বললেন আপনাকে অপেক্ষায় থাকতে হবে হয়তো বহুক্ষণ কখন যে পেশেন্টের জ্ঞান ফিরবে তার ডক্টর বলতে পারবেন না আমার কোনো অসুবিধা নেই মিস্টার বার্কার ওকে তাহলে প্রফেসর আপনি একতলার ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করুন ওশিওর এলিজাবেথ টেম্পল শুয়ে আছেন তার বিছানার পাশে একটা চেয়ার মিস মার্পল বসলেন প্রায় ঘন্টা দুই কেটে গেল মিস মার্পল স্থিরভাবে বসে আছেন নানা কথা ভাবছেন তিন বোন তিনি ভেব ভাবছিলেন কি যেন বলেছেন অধ্যাপক তিন রহস্যময়ী বোন সত্যি কি ওরা রহস্যময়ী হঠাৎ একটা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর কানে এলো মিস মার্পলের অস্পষ্ট হাসকি কণ্ঠস্বর মিস মার্পল মিস মার্পল একটু এগিয়ে গেলেন কিছু বলবেন আপনি কি জেন মার্পল হ্যাঁ হেনরি আপনার কথা বলতেন হেনরি হেনরি ক্লিদারি আমার বন্ধু পুরনো বন্ধু উনি আমারও বন্ধু গুড একটু যেন হাফিয়ে পড়লেন মিস টেম্পল নার্সকে ডাকলেন মিস মার্পল সে তাড়াতাড়ি জলের গ্লাস নিয়ে এগিয়ে এলো চামচ করে দু এক ফোটা জল নার্স সাবধানে ঢেলে দিল মিস টেম্পলের হায়ে কোচের প্যাসেঞ্জার লিস্টে আপনার নাম দেখেই আমি বুঝেছিলাম আপনি যদি সত্যিটা কি খুঁজে বের করতে কেউ পারে আপনি পারবেন হেনরি বলেছিল আমাকে তবে চুপ করে গেলেন মিস টেম্পল তবে মিস মার্পল ঝুঁকে এলেন অনেক অনেক দিনের ব্যাপার সেই কবেকার এটুকু বলে মিস টেম্পল আবার চুপ করলেন কোমাতে চলে গেলেন না তো প্রায় তিন মিনিট পর তিনি হঠাৎ চোখ খুললেন কে ওদের মধ্যে কে বুঝতে পারছেন কার কথা বলেছি চোখ বুঝিয়েই বলছিলেন মিস টেম্পল ফোন হয়েছিল একজন মেয়ে ছাত্রী আপনার ভেরিটি হ্যাঁ ঠিক ভেরিটি হান্ট আপনার তো বেশ বয়স হয়েছে আপনি খুঁজে বের করতে পারবেন তো হেনরি বলেছিল আপনি পারবেন কি ম্যাম ওদের মধ্যে কে কে কাদের মধ্যে আমার কিন্তু আর সময় নেই লর্ড জেসাস আমাকে ডাকছেন আবার চুপ করলেন মিস টেম্পল টিলার ওপর থেকে গড়িয়ে এসেছিল পাথর মৃত্যুর পাথর স্টোন অফ ডেথ আমার দিকে ছোড়া হয়েছিল 
কে গড়িয়ে দিয়েছিল পাথর দরকার নেই জেনে আমিও শিওর নই আপনার উচিত ভেরিটির ব্যাপারেই সত্যিটা জানা ভেরিটি সত্যেরই আর এক নাম পারবেন তো পারতেই হবে সত্য খুঁজে বের করতেই হবে আপনাকে আবার চুপ করে গেলেন মিস টেম্পল চোখ বুঝেই আছেন মিনিট খানেক পর আবার ফিস ফিস করে বললেন গুড বাই সত্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন সত্যকে খুঁজে বের করতে আর বলতে পারলেন না অসুস্থ মহিলা মিস মার্পলের ডাকে ছুটে এলো নার্স মিস টেম্পলের নারী দেখে বলল ঝুঁকি নিয়ে অনেক কথা বলেছেন উনি আবার কোমায় চলে গেছেন আইসিইউ থেকে বেরিয়ে এলেন মিস মার্পল মুখে বিষণ্নতা গাড়িতে ফেরবার সময় প্রফেসর জানতে চাইলেন কিছু বললেন মহিলা শুধু একটা নাম ভেরিটি খুন হয়েছিল যে মেয়েটি তার নাম ভেরিটি ভেরিটি হান্ট ওরা দুজন হাসপাতাল ছাড়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিস টেম্পল গত হলেন মিস্টার ব্রডরিবের পর্যবেক্ষণ আজ সকালে তার টাইমস দেখেছেন মিস্টার ব্রডরিব জিজ্ঞেস করলেন তার পার্টনার মিস্টার চুস্টারকে আমি তো টেলিগ্রাফ পড়ি তাতেও খবরটা থাকতে পারে মিস্টার ব্রডরিব বললেন মৃত্যুর কলামে মিস এলিজাবেথ টেম্পল ডিএসসি উনি মারা গেছেন ফ্যালোফেল গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস ছিলেন হ্যাঁ ওর নাম শুনেছি মারা গেছেন বড় কোচে নাকি ট্যুরে গিয়েছিলেন মিস মার্পলও ওই ট্যুরেই গিয়েছিলেন উনিও মারা গেছেন নাকি না কিভাবে মারা গেলেন হেডমিস্ট্রেস একটা প্রাচীন টিলা দেখতে গিয়েছিলেন সেই টিলার ওপর থেকে নাকি একটা বোল্ডার গড়িয়ে ও স্যান্ড ডেথ ফ্যালোফিল্ড স্কুল ওই স্কুলেই তো সেই মেয়েটা পড়ত কোন মেয়ে মেয়েটাকে নষ্ট আর খুন করেছিল কে জানেন কে মাইকেল র্যাফিয়েল আমাদের ক্লায়েন্ট ছিলেন মিস্টার র্যাফিয়েলের একমাত্র ছেলে ব্যাপারটা একটু বলবেন কি নাম ছিল যেন মেয়েটার হান্টার ভেরিপট হান্টার খুব বাজে ব্যাপার যেখানে থাকতো মেয়েটার সেখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে ছ মাস বাদে তার মৃতদেহ পাওয়া যায় মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছিল আর মুখটা সম্ভবত পাথর দিয়ে মেরে এমন ক্ষত বিক্ষত করে দেওয়া হয়েছিল যে তাকে আইডেন্টিফাই করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল মেয়েটি এলিজাবেথ টেম্পলের স্কুলে পড়ত হ্যাঁ অনেকদিন আগের কথা বেশ কয়েকদিন ধরে পরপর খবরটা বেরিয়েছিল কাগজে হইচই পড়ে গিয়েছিল লন্ডন শহরে মিস্টার র্যাফেলের ছেলে তাকে ওরকম নৃশংসভাবে খুন করেছিল হ্যাঁ পুলিশ ঠিক আসামিকেই ধরেছিল কিন্তু একটা কথা ভাবছি কি এলিজাবেথ টেম্পলের মৃত্যুটাও যেন কীরকম রহস্যজনক মানে দেখুন ধস না নামলে কিংবা ভূমিকম্প না হলে একটা বড় আর ভারী বোল্ডার এমনিতে গড়িয়ে পড়ার কথা নয় আমার অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে ভেরিটি মিসেস স্যান্ডবোর্ন যে ট্যুর প্রোগ্রাম বানিয়েছিলেন তাতে পরিবর্তন করতে হলো আবার মিস টেম্পলের শেষকৃত্য যথাযথভাবে পালিত না হলে আবার ট্যুর শুরু করা যাবে না আপাতত ট্যুরিস্টদের দল নিয়ে কোচ চলে যাবে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে সাউথ বেডস্টোন নামে একটা জায়গায় সেখানে সকালে থাকবার জন্য একটা ভালো হোটেলও পাওয়া গেছে মিস মার্পল কি করবেন তিনি খবর পেলেন অনেকেই বিশেষত যারা বয়স্ক বয়স্কা তারা অনেকেই যে যার বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন এত বাধা পড়লে কি আর ভালো লাগে পরদিন সকালেই অবশ্য মিসেস গ্লিননে গোল্ডেন বোর হোটেলে এলেন এবং আমন্ত্রণ জানালেন মিস মার্পলকে তাদের অত বড় বাড়িতে থাকতে চলুন ম্যাডাম আমাদের ওখানেই কদিন থাকবেন তারপর যখন আবার ভ্রমণ শুরু হবে তখন না হয় ওদের সঙ্গে যোগ দেবেন এ যেন না চাইতে জল মিস মার্পল মনে মনে যেন চাইছিলেন ওই বাড়িতে কিছুদিন থাকতে বাড়িটা যেন টান ছিল তাকে মিসেস গ্লিননে সকালে নিয়ে গেলেন অতিথিকে তাদের বাড়িতে মিস ক্লোটিলডে এবং মিস অ্যান্থিয়া দুজনেই স্বাগত জানালেন বৃদ্ধাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর চারজনকেই বড় সড়ো বৈঠকখানায় বসছেন গল্পগুজব করতে কথা প্রসঙ্গে মিস টেম্পলের অকস্মাৎ মৃত্যুর ব্যাপারটাও উঠল আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠল 
কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ মিস মার্পল বললেন আচ্ছা ভেরিটি নামের কোনো মেয়েকে আপনারা চিনতেন তিন বোন চুপ হয়ে গেল কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতা মিস মার্পল বললেন আমি কি বেফাস কিছু বলেছি নামটা হঠাৎই আমার মনে এলো এ নামটা আপনি জানলেন কোথা থেকে প্রশ্নটা করল মিস অ্যান্থিয়া ব্যাপারটা তাহলে খুলে বলি মিস টেম্পল যখন হসপিটালে ছিলেন একেবারে কোমায় ছিলেন একদিন প্রফেসর ওয়ানস্টিট আমাকে তাকে দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন ট্যুরে যেতে যেতে বয়স্কা মিস টেম্পলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল উনি অত বড় দুর্ঘটনায় পড়ার পর আমি খুবই আপসেট হয়ে গিয়েছিলাম তাই গিয়েছিলাম ওকে দেখতে হাসপাতালে ওর বিছানার পাশে বসে আছি হঠাৎ দু মিনিটের জন্যে জ্ঞান ফিরল ওর হ্যাঁ ঠিক দু মিনিট ফিস ফিস করে কি যেন বলছিলেন কানের কাছে মুখ নিয়ে যেতে শুনতে পেলাম ধীরে ধীরে উচ্চারণ করছেন ভেরিটি 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 মানে ট্রুথ সত্য আপনার কেন মনে হলো ভেরিটি কোনো মেয়ের নাম মিসেস গ্লিননে প্রশ্নটা করলেন প্রফেসর আমাকে বললেন ঘটনাটা কি ঘটনা উনি সংবাদপত্রে অনেকদিন আগে নাকি পড়েছিলেন যে ভেরিটি নামের এক কমবয়সী মেয়ে এই অঞ্চলে বিভৎসভাবে খুন হয়েছিল কিন্তু ব্যাপারটা তো আপনার জানার কথা বলল ছোট বোন মিস অ্যান্থিয়া কেন এ কথা বলছেন মিস্টার র্যাফেলের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল বলে মিস্টার র্যাফেলের একমাত্র ছেলে খুনটার সঙ্গে জড়িত ছিল আমাদের ধারণা ছিল হয়তো মিস্টার র্যাফেল আপনাকে সব জানিয়েছিলেন সত্যি বলছি তিনি আমাকে মৃত্যুর আগে এ বিষয়ে কিছুই জানাননি ইতিমধ্যে মিস মার্পল দেখলেন মিসেস গ্লিননের মুখ ব্লান্ড আর মিস্টার ক্লোটিল্ডে রুমাল বের করে চোখ মুছছেন ধরা গলায় ক্লোটিল্ডে বললেন মেয়েটার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল কোথায় জানেন একটা ডোবার মধ্যে ও মাই গট শিউরে উঠলেন মিস মার্পল ভেরিটিকে আমরা তিনজনেই খুব ভালোবাসতাম ও আমাদের বাড়িতেই থাকত চোখ মুছতে মুছতে ক্লোটিল্ডে জানালেন ওকে খুলেই বলো না ব্যাপারটা বললেন মিসেস গ্লিননে মেটার বাবা মা ছিলেন আমার অনেক দিনের বন্ধু খুবই বন্ধু ছিলেন ওরা আমার কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার দুর্ভাগ্য ওদেরও এক বিমান দুর্ঘটনায় ওরা দুজনেই একসঙ্গে মারা গিয়েছিলেন বললেন ক্লোটিল্ডে ওদের মেয়ে তখন ফ্যালোফিল্ড স্কুলে পড়ত বললেন মিসেস ল্যাভিনিয়া সেই কারণেই হয়তো মিস টেম্পলের ওর কথা মনে পড়েছে আচ্ছা তাই তো বললেন মিস মার্পল যে স্কুলে মিস টেম্পল হেডমিস্ট্রেস ছিলেন তাই না ফ্যালোফিল্ড স্কুলের নাম আমি শুনেছি খুবই নামি স্কুল হ্যাঁ বললেন ক্লোটিল্ডে ভেরিটি ওই স্কুলের ছাত্রী ছিল ওর বাবা মা দুজনেই একসঙ্গে মারা যাবার পর আমি তাকে এই বাড়িতে নিয়ে আসি যাতে সে ক্রমশ ভেবে নিতে পারে ভবিষ্যৎ জীবনে সে কি করবে ওর বয়স তখন আঠারো না উনিশ খুব মিষ্টি মেয়ে ছিল খুব ভালোবেসে ফেলেছিল আমাদের তিনজনকেই ও হতে চেয়েছিল নার্স কিন্তু যেহেতু খুব মেধাবী ছিল মেরিটি মিস টেম্পল চেয়েছিলেন ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করুক মিস টেম্পলের পরামর্শ মতো ও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হল বেশ মন দিয়ে পড়াশোনাও করছিল হঠাৎ মেয়েটার জীবনে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটল মিস ক্লোটিল্ডে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন বললেন কিছু মনে করবেন না মিস মার্পল ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে আমার একটু ভালো লাগছে না 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 ঠিক আছে মিস মার্পল খুবই অস্বস্তির সঙ্গে বললেন আমি জানতাম না কল্পনাও করিনি এত বড় ট্র্যাজেডির কথা আই এম সো সরি সো সরি সন্ধ্যের দিকে মিস মার্পল নিজের ঘরে বসে সুটকেসে পোশাক গুছিয়ে রাখছিলেন মিসেস গ্লিননে এলেন দুজনে মিলে গল্প শুরু হল কথায় কথায় ভেরিটির প্রসঙ্গও এলো তিনি আবার জানালেন যে তার পরের বোন ক্লোটিল ডে মেয়েটাকে এই বাড়িতে এনেছিল আর সেই ভেরিটিকে সব থেকে বেশি ভালোবাসত ভেরিটির ভয়ঙ্কর মৃত্যুতে মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়েছিল ক্লোটিল ডে সেই কারণেই মেজু বোনের সামনে মেয়েটার মৃত্যুর প্রসঙ্গ তোলা হয় না ক্লোটিল ডে মেয়েটার প্রসঙ্গ উঠলেই আবার কীরকম হয়ে যান নিজের ঘরে বসে থাকেন চুপচাপ কান্নাকাটিও করেন এক ধরনের অপত্য স্নেহ ছিল তার মনে ফুটফুটে মেয়েটার জন্য কিন্তু ভেরিটির মৃত্যুর আগে কিছু ঘটেছিল 
যেগুলো আপনার জানা উচিত বললেন মিসেস ক্লিননে কি রকম মিস মার্পল কৌতূহলী হলেন মেয়েটা বড় হচ্ছিল তো দেখতেও সুন্দরী ছিল একটা ছেলের পাল্লায় যে ইতিমধ্যে সে পড়ে গেছে তা আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি ছেলেটি ভেরিটির থেকে দু তিন বছর বড় খুবই হ্যান্ডসাম কিন্তু সে যে হারে হারে বদমাস সেটাও আমরা বুঝিনি আর ভেরিটি তো তখন তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে ছেলেটির পরিচয় শুনলে আমি আপনি অবাক হয়ে যাবেন কে ছেলেটি তার নাম মাইকেল মিস্টার র্যাফেলসের ছেলে হ্যাঁ শুনেছি ক্রমশ আমরা জানতে পারলাম যে ছেলেটি একেবারে সাক্ষাৎ অবতার তার বদগুণের শেষ ছিল না ষোলো সতেরো বছরের এক মেয়েকে ফুসলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় আদালতেও তোলা হয় তাকে কিন্তু বয়স কম বলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে জরিমানা করে ক্ষমা করে দেন তার ভবিষ্যতে যাতে দাগ পড়ে না যায় সেই কারণে তার পরও সুদ্রাই নিগুণধর খুঁচখাঁচ অপরাধ করেই চলত চেক জাল করত দলিল পেতে জাল করত আর সুন্দরী যুবতীদের দেখলেই তাদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াত মিস্টার র্যাফিয়েলের শেষ জীবনটা তাহলে ছেলের কারণেই ভালো কাটেনি মিস মার্পল বললেন সে তো অবশ্যই তারপর কি হলো শুনুন মিসেস গ্লিননে গড়গড় করে বলে যাচ্ছিলেন একদিন ভেরিটি বলল তার বন্ধুর বাড়িতে যাবে এরকম প্রায়ই সে যেত আমাদের তেমন কিছু মনে হয়নি কিন্তু সেদিন অনেক রাত হয়ে গেল তাও মেয়ে ফিরল না আমরা তো ভেবেই অস্থির পরের দিনও ফিরল না তখন পুলিশকে জানাতেই হলো পুলিশ তল্লাশি শুরু করল এই শহরে একটু দূরে গ্রামের দিকে কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না মেয়ের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো আমরা দিলাম পুলিশও দিল তারপরও তদন্ত করতে করতে পুলিশ জানতে পারল যে ভেরিটি নাকি তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে সেদিন বেরিয়েছিল তারপর খবর কানে আসতে লাগল অনেকেই নাকি আমাদের মেয়েকে সেদিন দেখেছিল মাইকেল র্যাফেলের সঙ্গে মাইকেলের গাড়ির বর্ণনাও অনেকে দিল যাতে ভেরিটিকেও দেখা গেছে তারপর তারপর মিসেস গ্লিননে থেমে গেলেন রুমাল চাপা দিলেন মুখে দৃশ্য তো ফোপাচ্ছিলেন আবার বলতে শুরু করলেন ছ মাস পর পুলিশ একজন মেয়ের দেহ খুঁজে পেল এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে গ্রামের দিকে ঝোপঝাড়ে ঢাকা একটা ডোবার মধ্যে গলা টিপে খুন ফুলের মতন মেয়েটার মুখটা থেতলে দেওয়া হয়েছিল পাথর দিয়ে মেরে ক্লোটিলডেই তাকে আইডেন্টিফাই করে তা চিবুকের কাছে তিল দেখে জামা কাপড় দেখে এবং হ্যান্ডব্যাগ দেখে সেই থেকে আমাদের তিনজনের দুঃখের দিন শুরু হলো ক্লোটিলদে তো ওকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসতই আমরাও ওকে খুব ভালোবাসতাম সত্যি খুব দুঃখের নিদারুণ দুঃখের মিস মার্পল বললেন সুরথাল দ্য ইনকোয়েস্ট মিস টেম্পলের মৃতদেহের ইনকোয়েস্ট বা সুরথাল হবে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে বা খুন হলে আইনের বিধি সেটাই মৃতদেহের ময়না তদন্ত করে দেখতে হবে মৃত্যুর সঠিক কারণ ময়না তদন্ত করবেন ডক্টর স্টোকস মাঝবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা পাকা চুল চোখে চশমা মিস মার্পল বসেছিলেন ডাক্তারের চেম্বারে সঙ্গে ট্যুর ম্যানেজার মিসেস স্যান্ডবোর্ন দু একটা কথার পর মিস মার্পল জিজ্ঞেস করলেন হ্যালো ডক্টর কি মনে হয় মিস টেম্পলের মৃত্যু হ্যাঁ ভারী কিছু রাখাতে সেটা বোল্ডারের মতন ভারী পাথরই মনে হচ্ছে এটা কি অ্যাক্সিডেন্ট সেটা আমি কি করে বলব সেটা তো বলবে পুলিশ ভদ্রমহিলার বয়স হয়েছিল অনেক উঁচু থেকে যদি একটা বড় এবং ভারী পাথর গড়িয়ে এসে ওকে আঘাত করে তার ফল মারাত্মক তো হবেই ওর বুকের পাঁজরার হাড় ভেঙেছে ঘাড়ে চোট লেগেছে এবং ট্রমায় চলে গিয়েছিলেন উনি তারপর কোমা তবে তবে মিসেস স্যান্ডবোর্ন বললেন যখন টিলার দিকে উঠছিলেন তখন মহিলা তো একা ছিলেন না সঙ্গে কারা ছিলেন ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন জোহান্না ক্রফোর্ট আর অ্যামিলেন ক্রাইস বললেন মিসেস স্যান্ডবোর্ন তারা এসেছেন হ্যাঁ এসেছেন ডাকুন তো ওদের কয়েকটা প্রশ্ন করি বললেন ডাক্তার দুজনেই এসে বসল চেয়ারে 
জোয়ান্নার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন আপনারা তিনজন একসঙ্গে হাঁটছিলেন হ্যাঁ অন্যরা অন্যদিকে গিয়েছিলেন মিস টেম্পল আগে আগে হাঁটছিলেন আমরা দুজন একটু পেছনে ছিলাম জোয়ান্না বলল তিলার একেবারে চূড়ায় কাউকে নজরে পড়েছিল হ্যাঁ পড়েছিল এমিলিয়ান প্রাইস বলল কাকে তিলার একেবারে চূড়ায় প্রচুর বোল্ডার ছিল তাদের মধ্যে কে যেন হাঁটছিল পুরুষ না মহিলা সেটা বোঝা যায়নি উত্তর দিল জোয়ান্না তবে মনে হয়েছিল একজন পুরুষই হ্যাঁ ঠিক জোয়ান্না বলল কারণ কারণ লোকটির পরনে ছিল ট্রাউজার আর পুল ওভার পোল অনেক পুল ওভার পুলোভারের রং খুব লাল আর কালোর চেক বলল জোয়ান্না এবং মাথার পেছনে চুল খুব লম্বা নয় পুরুষদের মতো ছোট আজকালকার দিনে ঘাড়ের চুল দেখে অবশ্য পুরুষ বা মহিলা বিচার করা যায় না বললেন ডক্টর স্টোকস তারপর কি হলো একটা বোল্ডারের পেছনে লোকটা দাঁড়িয়েছিল তাই তাকে পুরোটা দেখতে পাচ্ছিলাম না মনে হচ্ছিল লোকটা একটা বোল্ডার ঠেলার চেষ্টা করছে বলল এমেলিন প্রাইস মিস টেম্পল কি করছিলেন উনি আনমনে চারদিকে ফুটে থাকা ফুল দেখতে দেখতে ওপর দিকে উঠছিলেন উনি তো খুব ফুল ভালোবাসতেন জানালো জোয়ান্না তারপর দেখলাম একটা বড় পাথর গড়িয়ে আসছে প্রচণ্ড গতিতে নেমে আসছে আমরা একটা বাঁকের আড়ালে পড়ে গিয়েছিলাম মিস টেম্পলকে কিছুক্ষণের জন্যে দেখতে পাচ্ছিলাম না অত খেয়ালও করিনি আমরাও ফুল দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম জায়গাটা অপূর্ব বলল জোয়ান্না তারপর বোল্ডারটা গড়িয়ে নিচে নামল আর আমরা শুনলাম একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ জানালো প্রাইস তারপর জোয়ান্না বলল আমরা বাঘ ঘুরে ছুটে গেলাম দেখলাম বোল্ডারটা থেতলে দিয়েছে মিস টেম্পলকে সে সাংঘাতিক দৃশ্য প্রাইস বলল আচ্ছা তখন টিলার চূড়াই সেই লোকটা বা মহিলা কি করছিল তখনও কি সে বোল্ডারের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল মিস মার্পলের মনে হল ডক্টর স্ট্রোকস ঠিক ঠিক প্রশ্নই করছেন এবার প্রাইস বলল উপরের দিকে আর তাকাইনি মিস টেম্পলকে নিয়েই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম আমিও তাই জোয়ান্না বলল মিস টেম্পল অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন তার একটা কান দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছিল আমরা চিৎকার করে অন্য পাশে যারা ছিলেন তাদের ডাকবার চেষ্টা করছিলাম আচ্ছা টিলার উপরে যাকে বোল্ডার ঠেলতে দেখেছিলেন আপনারা সে আপনাদের ট্যুরিং পার্টির কেউ নয় তো না না জোয়ান্না বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলল আমাদের মধ্যে যতজন আছেন তাদের কাউকেই ওরকম উজ্জ্বল দুরঙ্গা পোল ওভার পড়তে দেখিনি প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত কাউকে ওরকম পোলনেক পোল ওভার পড়তে দেখিনি ঠিকই বলেছে ও প্রাইস সমর্থন করল ঠিক আছে আপনারা যান ডক্টর স্ট্রোকসের আদেশে ছেলে মেয়ে দুজন বেরিয়ে গেল তাহলে মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন মানে ডাক্তার চোখ তুলে তাকালেন এটা খুব না দুর্ঘটনা সেটা পুলিশই তদন্ত করে দেখুক ডাক্তার বললেন মিস মার্পল আলতো হাসলেন মিস মার্পলের অতিথি টুরিস্টরা যে হোটেলে উঠেছেন গোল্ডেন বোর্ড সেখানে মিস মার্পলের একটু দরকার ছিল তাকে ঢুকতে দেখেই সুন্দরী রিসেপশনিস্ট বলল গুড ইভিনিং মিস মার্পল আপনারা গেস্ট আছেন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন আমার গেস্ট কি নাম আর্টেডিকান বাব্রাজন বাব্রাজন একটু অবাকি হলেন মিস মার্পল হ্যাঁ ওর নাকি খুব দরকার আপনার সঙ্গে আমি রিসেপশন রুমে ওকে অপেক্ষা করতে বলেছি মিস মার্পল সেখানে গেলেন ভদ্রলোক একজন যাজক মিস টেম্পলের শোকসভা উনি পরিচালনা করেছিলেন 
চিনতে পারলেন মিস মার্পল যাজক ভদ্রলোক মিস মার্পলকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন গুড ইভিনিং ম্যাডাম গুড ইভিনিং আপনি কি আমার সঙ্গে হ্যাঁ আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল আমি আমি চিনেছি আপনাকে আর্চারিকান বাবরাজন ঠিক আসুন বসি আমরা বেশি সময় আপনার নেব না দুজনে মুখোমুখি বসলেন আমি শুনেছি যে মিস টেম্পল মারা যাবার আগে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন ঠিকই শুনেছেন মিস টেম্পল কি আপনার অনেক দিনের বন্ধু আগে না এই ট্যুরেই ওর সঙ্গে আলাপ আচ্ছা বুঝেছি মিস টেম্পলের সঙ্গে কিন্তু আমার আলাপ দীর্ঘদিনের বললেন বাবরাজন আমার বাসা ফিল্মেন স্টারে যেখানে আগামীকাল আপনাদের ট্যুর পার্টি যাওয়ার কথা ছিল মিস টেম্পল বেশ কিছু ব্যাপার আলোচনা করতে চেয়েছিলেন আমার সঙ্গে আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি অবশ্যই মিস মার্পল যে কোনো প্রশ্নই করতে পারেন চলন্ত কোচে বসে আমি আর মিস টেম্পল খুব বকবক করতাম একটা ব্যাপার উনি বলেছিলেন আমাকে কি ব্যাপার বলেছিলেন যে এই ট্যুরে তিনি এসেছেন শুধু ঐতিহাসিক দুর্গ রাজবাড়ি আর দারুণ সব বাগান দেখতে নয় তিনি যাচ্ছেন আসলে একটা বিশেষ শব্দ উনি উচ্চারণ করেছিলেন কি তীর্থযাত্রায় পিলগ্রিমেজে হ্যাঁ ঠিক এই শব্দটাই উনি উচ্চারণ করেছিলেন তাই নাকি উনি বলেছিলেন তীর্থযাত্রায় আসছেন খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে শব্দটা ব্যবহার করার পেছনে মিস টেম্পলের হয়তো কোনো উদ্দেশ্য ছিল ঠিক তাই হেসে বললেন মিস মার্পল তীর্থযাত্রা বলতে কি উনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে আপনার মতো সম্মানীয় যাজকের সঙ্গে দেখা করা আপনার ধারণা সঠিক যাজক বললেন আমরা অনেক কথা বলেছিলাম ওর এক ছাত্রের ব্যাপারে মেটির নাম ভেডিটি ঠিক ভেডিটি হান্ট কয়েক বছর আগে মেয়েটির অকাল বিয়োগ হয়েছিল সে এক ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি আমি জানি বললেন মিস মার্পল আমি এখন সেই হতভাগিনী মেয়েটি সম্বন্ধে কিছু কথা জানি এটা কি জানেন যে ভেডিটি এক যুবকের প্রেমে পড়েছিল এবং তাদের দুজনের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল মিস টেম্পল এসব আমাকে বলেছিলেন ছেলেটির নাম বোধ হয় মাইকেল র্যাফিয়েল ঠিক ধনকমের মিস্টার র্যাফিয়েনের একমাত্র ছেলে বিয়েটা কিন্তু হয়নি না বিয়ে তো হয়নি উপরন্তু ভেডিটি খুন হলো এবং তাকে খুন করার অপরাধে মাইকেল র্যাফিয়েল এখন জেলে পড়ছে এসব ব্যাপারে আলোচনা করতেই কি মিস টেম্পল আপনার কাছে আসছিলেন আপনার এ ধারণাও সঠিক কিন্তু ওদের দুজনের বিয়েটা হলো না কেন জিজ্ঞেস করলেন মিস মার্পল আপনি ঠিক সেই প্রশ্নটাই আমাকে এখন করলেন যে প্রশ্নটা করতে মিস টেম্পল আমার কাছে আসছিলেন তিনি তো আর নেই আপনি আমাকেই যা জানেন বলুন যাজক মহাশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মিস মার্পলের দিকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি এ ব্যাপারে তদন্ত করছেন বলতে পারেন আসলে মিস্টার র্যাফিয়েল আমার পরিচিত ছিলেন তিনি মৃত্যুর আগে সম্ভবত চেয়েছিলেন জানতে যে তার ছেলে সত্যি ভেরিটিকে খুন করেছিল কি না সেরকমই ইঙ্গিত দিয়ে তিনি মৃত্যুর আগে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন আমারও ধারণা মাইকেল তার প্রেমিকাকে খুন করেনি যাজক বললেন কেন এরকম বলছেন খুন হওয়ার প্রায় দু সপ্তাহ আগে ভেরিটি হঠাৎ মাইকেলকে নিয়ে আমার গির্জায় এসেছিল আপনার সঙ্গে ভেরিটি আলাপ ছিল হ্যাঁ আলাপ ছিল মিস টেম্পলের সূত্রে আলাপ ছিল আমি ফ্যালোফিল্ড স্কুলে মাঝে মাঝে যেতাম মিস টেম্পলের সঙ্গে দেখা করতে সেখানেই মেয়েটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন মিস টেম্পল মেয়েটিকে মানে ভেরিটিকে প্রথম দর্শনেই আমার ভালো লেগেছিল খুব পবিত্র মেয়ে ছিল 
যেন ঈশ্বরের আলো ওর ওপর পড়েছিল ক্রিস্টমাসে ও আমাকে কার্ড পাঠাতো শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমিও ওকে আশীর্বাদ করে কার্ড পাঠাতাম তারপর ও হঠাৎ একজন যুবককে নিয়ে আমার গির্জায় হাজির বলেছিল ওরা বিয়ে করবে তার জন্য একটা দিন ঠিক করতে আমি রাজি হয়ে গিয়েছিলাম একটা দিনও ঠিক হয়েছিল ওদের বিবাহের ভেরিটি আমাকে বলেছিল বিয়ের ব্যাপারটা গোপন রাখতে আমিও তাই রেখেছিলাম যাজক থামলেন যেন কিছু ভেবে নিলেন তারপর মিস মার্পল জিজ্ঞেস করলেন তারপর তারপর অন্ধকার মানে এখনও তো সবটা বলিনি আপনাকে বিয়ের দিন ঠিক করলাম আমি শুধু তিনজনই জানতেন তারিখটা তিনজন না আরও একজনও জানতেন মিস এলিজাবেথ টেম্পল আমি জানিয়েছিলাম ওকে শুনে উনি বললেন ভ্যারিটি সবই জানিয়েছে ওকে ওর অনুমতিও নিয়েছে উনি অনুমতি দিয়েছেন আশীর্বাদও করেছেন উনি জানতেন পাত্র হিসেবে মাইকেল রাফিয়াল খুব সুচরিত্রের নয় ভ্যারিটির আগে ছেলেটি আরও অনেক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে ভুল বললাম প্রেম করেনি প্রেমের অভিনয় করেছে পরে তাদের সম্মানহানি করে পালিয়েছে কিন্তু তবুও যাজক থামলেন তবুও মিস টেম্পলও অসম্ভব ভালোবাসতেন ভেরেটিকে উনি নিজেই আমাকে একদিন বলেছিলেন শি ইজ আ ব্লেসড গার্ল অর্থাৎ ক্রাইস্টের আলোকপ্রাপ্ত মেয়ে পৃথিবীর মানুষের ভালো করার জন্যেই ও জন্মেছে এতটা ভালোবাসতেন ভেরেটিকে এতটাই আর একটা কথাও আমাকে বলেছিলেন কে মিস টেম্পল বলেছিলেন যে তিনি জানতেন ভেরিটি যাকে ভালোবেসেছিল যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল সেই ছেলেটি স্বভাব চরিত্র খুব ভালো নয় তবু উনি চেয়েছিলেন ওদের মধ্যে বিয়েটা হোক কেন জানেন মিস মার্পল কেন মিস টেম্পলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভেরিটি মাইকেলকে তার ভালোবাসা দিয়ে মাইকেলের স্বভাব চরিত্র পাল্টে দেবে ওকে সৎ পথে নিয়ে আসবে নারী জাতিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে শেখাবে কিন্তু সেসব তো কিছুই হল না আগে শুনুন আমার সব কথা শি ওয়াজ আ গ্রেট ওম্যান মিস এলিজাবেথ টেম্পল মানুষের চরিত্রকে তিনি খুব ভালো বিশ্লেষণ করতে পারতেন তিনি বলেছিলেন এত কম বয়সে একজনকে গভীরভাবে ভালোবেসে ভেরিটি বিয়ে করে সংসার গড়তে চেয়েছিল একটাই কারণে সেটা হলো সে ম্যানার হাউসের ওই তিন বোনের অস্বাভাবিক ভালোবাসা ও শাসনের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছিল আপনি জানেন বোধ হয় তিন বোনের জীবন কীরকম কিছুটা জানি মিস মার্পল বললেন জানি যে জানি যে তিনজনই একলা থাকেন ম্যানার হাউসে অত বড় বাড়িতে সব থেকে বড় যিনি মিসেস গ্লিননে ওর বিয়ে হয়েছিল কিন্তু স্বামী মারা যাওয়ার পর উনি ওই বাড়িতেই ফিরে আসেন বোনেদের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন দ্বিতীয়জন মিস ক্লোটিলডে উনিও তিনজনের মধ্যে মিস ক্লোটিলডে হলেন সবচেয়ে বুদ্ধিমতী সবচেয়ে শিক্ষিতা ভেরিটির সঙ্গে তিন বোনের কোনো আত্মীয়তার বা রক্তের সম্পর্ক ছিল না ভেরিটির বাবা মা বিমান দুর্ঘটনায় একসঙ্গে মারা যান ওদের দুজনের সঙ্গে ক্লোটিলডের খুব বন্ধুত্ব ছিল অনাথ ভেরিটিকে ক্লোটিলডে দয়া পরবশ হয়ে ওদের বাড়িতে নিয়ে আসেন তিন বোনে ভেরিটিকে ভালোবাসত তবে তার মধ্যে ক্লোটিলডে নিজের মেয়ের মতন ভেরিটিকে স্নেহ করত আর তিন বোনের ভালোবাসা আর শাসনের চাপে ভেরিটি যত বড় হচ্ছিল ততই যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার উনিশ বছর বয়সেই সে চেয়েছিল নিজের মতো বাঁচতে স্বাধীন পাখির মতো আকাশে উঠতে সেই কারণেই সে মাইকেলকে ভালোবেসে তাকে বিয়ে করে নিজের মতো বাঁচতে চেয়েছিল কিছুটা আমি জানি মিস্টার ব্রাবাজন মিস মার্পল বললেন এই যে ভ্যারিটির মনের কথা আমি বললাম আপনাকে মিস মার্পল এসব কোথা থেকে আমি জেনেছিলাম জানেন মিস টেম্পলের কাছ থেকে দ্যাটস রাইট মিস টেম্পল এসব কথা আমাকে বলেছিলেন কারণ ভ্যারিটি তার মনের দুঃখের কথা সবই বলত মিস টেম্পলকে তারপর বিয়ের দিন কি হল আমি গির্জায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে ওদের দুজনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল কিন্তু দুজনের কারোরই দেখা পেলাম না আর 
তারপর কি হয়েছে আপনি জানেন মিস মার্পল জানি কিন্তু আমার বারবার মনে হয় সত্যি কি মাইকেল রাফিয়েল তার প্রেমিকাকে খুন করেছিল কিভাবে এটা সম্ভব আর কে খুন করবে মাইকেল ছাড়া মিস্টার ব্রাবাজন বেশ জোর দিয়ে বললেন আমার কি মনে হয় জানেন কি মাইকেল ছেলেটা ছিল সত্যি সত্যি মানুষরূপী শয়তান যখনও দেখল আর কোনো উপায় নেই তাকে সংসারে যাতাকলে বন্দি হয়ে পড়তে হবে তখনই উপায়ন্তর না দেখে ও ফুলের মতো বিশুদ্ধ নিষ্পাপ মেয়েটাকে খুন করে বাড়ি থেকে তিরিশ মাইল দূরে ম্যানর হাউস থেকে আমার চার্চের দূরত্ব হল ষাট মাইল তার মানে মাঝামাঝি রাস্তায় পৌঁছে মাইকেল ভ্যাডিটিকে গলা টিপে খুন করে কিন্তু এতটা নিষ্ঠুর কি মাইকেলের হওয়ার দরকার ছিল শুধু গলা টিপে খুনই নয় পাথরের আঘাতে ভ্যাডিটির মুখ একেবারে থেতলে দেওয়া হয়েছিল যাতে তাকে চেনা না যায় এতটা নিষ্ঠুরতার কারণ কি যারা আপাদমস্তক ক্রিমিনাল তারা সব করতে পারে মিস মার্পল মিস টেম্পল ভালো মানুষ তাই তিনি হয়তো একটু বেশি আইডিয়ালাইজ করে ফেলেছিলেন ভ্যাডিটি যতই ব্লেসড হোক মাইকেলকে কোনো দিনে বোধ হয় সে ভালো মানুষ করে তুলতে পারত না মেয়েটি হয়তো জন্ম থেকেই অভিশপ্ত তাই অল্প বয়সে তার অত করুণ পরিণতি আর মাইকেলের নিষ্ঠুরতার কথা বলছেন মেয়েটির মুখের অবস্থা ওরকম বিভৎস করেই তো সে তার সুফল পেয়েছিল ছয় মাস ভেরিটির কোনো খোঁজই পাওয়া যায়নি আর যদি বা বডির খোঁজ মিলল তারপর তো তার থ্যাতলানো মুখ দেখে পুলিশ তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি বেশ কিছুদিন পর মিস ক্লোটিলদে তাকে আইডেন্টিফাই করেন এতে মাইকেলের কি লাভ হলো না বিভৎস ক্রাইম করেও সে প্রায় সাড়ে ছ মাস গায়ে হাওয়া লাগিয়ে পুলিশের চোখে ধোকা দিয়ে বেড়াল সেটা একটা কারণ হতে পারে মিস মার্পল চিন্তিতভাবে বললেন ভেরিটির শেষকৃত্যের সময় যাজক হিসেবে আমাকে থাকতে হয়েছিল তখন দেখেছিলাম মিস ক্লোটিলদের কান্না নিজের মেয়ে ভাবতেন তো ভেরিটিকে তাই আচড়ি পিছাড়ি কাঁদছিলেন মিস্টার আর্চারিগন ব্রাবাজন বিদায় নেয়ার পর হোটেল থেকে ম্যানার হাউসে হেঁটে ফিরতে ফিরতে হঠাৎ মিস মার্পলের মনে পড়ল মিস টেম্পলের উচ্চারিত একটা অমুখ শব্দ ভালোবাসা কেন ভ্যাডিটিকে মরতে হয়েছিল ভালোবাসার জন্যে ভালোবাসার জন্যে ভালোবাসা কি ইঙ্গিত করেছিলেন মিস টেম্পল 